Zombie. Il s'agit des Cranberries, s'il vous plaît. Thank you. C'est bien, hein? Formidable. I like it very much. Ça vous a plu, messieurs, dames? Oui! I appreciate it. That's it. Oh, merci. Il est là. Euh, L'album We. No, no need. I thought it was We don't need to argue. No, no need. Uh, to argue, that means, ça veut, ça veut dire, uh, on n'a pas à discuter. That means that you want no more explanation about your songs, your lyrics, your words, or is it just a title like another? Um, it's just like the title. A lot of songs um, happen to be kind of about, um, you know, world peace and peace within myself. So, just kind of called it. No need to argue. Si vous voulez que je traduise, il va falloir monter un tout petit peu le micro de Mademoiselle afin que j'entende tout ce qu'elle dise. Mais grosso modo, c'est juste un titre comme un autre. C'est le titre d'une chanson qui figure sur l'album. Et qu'en en fait, euh, ils veulent déjà la paix globalement, puisque les paroles de, déjà de la chanson que vous venez d'entendre, c'était contre euh, toutes les guerres et, euh, et tous les zombies, voire cons d'ailleurs, qui font euh, la guerre. Et donc, elle veut la paix, elle veut la paix en elle-même. Donc, ce n'est pas la peine de faire des discours, et simplement euh, la paix. Don't you think that the, your music is a little bit... Um, rougher than the, the first album. Elle n'a pas le sentiment que la musique est un tout petit peu plus dure que le, sur le premier album Oui, yeah, well, you know, as, as you develop and you grow older, you kind of get a little bit more courageous. So, I mean, the topics are a little bit more aggressive as, as well, you know. So, I mean, if you're going to talk about something aggressive, you might as well follow it up with music, you know. So. Voilà, en grandissant et avec la maturité, il faut être de plus en plus courageux. Et si on veut parler de quelque chose de, de dur et d'agressif, comme en l'occurrence la guerre, il faut aussi que ça passe par la musique, avec un son un tout petit peu plus euh, agressif. Peut-être que vous connaissez le premier album, le premier album, « Everybody else is doing it, so why don't we ?» Voilà, oui. tout le monde le fait, alors pourquoi pas nous Et il y a toujours, bon elle a changé de coiffure, « You change a little bit your haircut, and, I mean we all were, the bands change your haircut. »« We were babies, that's voilà. time. » Ils étaient jeunes. Jeune. Jeune fille, jeune fille et jeune garçon, oui. But always the same sofa, toujours le même canapé. Why? Is it, are you superstitious? It's a kind of... Uh, um, we're, in, we're in love with the sofa. I'm having an affair with the couch. I'm having an affair with it. <laughs> on, on the sofa? Oh. No, no, it's... Um, we, we decided to just use... You have an affair with the couch. That's it, that's true. Well, elle, est no. elle est tombée amoureuse du manager, mais ça c'est son problème. Sur le sofa. Uh, we decided to use the sofa again because... Um, You know, on the first album, we were pretty proud of what we did. And, you know, because of the success of the first album, especially in the United States, we wanted to come back as the same people on the same sofa, different hairdos, but that's nothing. We were still the same people in here, and that's in what the, we wanted to say. We hadn't changed, you know, it's just like... Voilà. You know, comme, success is success. comme la musique avait euh, changé, comme ils ont eu, je vous rappelle, 4 millions d'albums vendus quand même la première fois, et ça fait du monde quand même, 4 millions d'albums, ils ont juste voulu garder le même sofa pour dire on a peut-être changé les coupes de cheveux, on a peut-être eu du succès, mais on est toujours les mêmes, même si la musique a évolué. La preuve, c'est le même sofa qui se balade euh, un tout petit peu partout. How do you explain that your success has been at first in the States and not in, in Ireland, in England or even in Europe? Pourquoi ça a commencé d'abord aux États-Unis? Well, it's pretty common for Irish bands to take off in the U.S. first because it's kind of, um, it's difficult for Irish bands to be kind of recognized or appreciated in the U.K. And that's usually where it kind of starts, you know, it's like, you know, where we come from because over in Ireland. Because of always a misunderstanding between the U.K. and um, Ireland? No, I just think it's kind of more of, you know, the U.K. push U.K. bands and they prefer U.K. bands, so really? it's kind of hard. It's kind in of America, racism, no? It doesn't matter where you're from, kind of thing. They just like the music, and that's it. Alors c'est plus facile pour un groupe irlandais d'avoir du succès aux États-Unis d'abord avant l'Angleterre parce que les Anglais préfèrent les Anglais. C'est comme ça, et ils n'aiment pas spécialement les Irlandais, alors que les Américains eux se moquent finalement de, de l'endroit d'où vous venez. Et s'ils aiment, ça devient euh, un succès. Uh, that's the reason why you were um, dressed in a in an American flag on, on stage in England. C'est pour ça qu'elle a commencé à chanter en Angleterre à son retour des États-Unis dans un drapeau américain. Yeah, I suppose it's like I'm speaking more from a media point of view. You know, the media really do have a big influence on the kids who buy records. You know, so as far as the media go, the media push English bands and stuff. And I wore the American flag because I was pretty. You know, it's the truth. You know, we did have ouais. our first initial break in America. Voilà. C'était un, une histoire de truth. faire un coup, de faire parler de toi dans les dans les médias pour que les euh, les mômes entendent parler d'eux en Angleterre. Tu aimes bien ce genre de musique, hein, Laurent tu Ah oui, oui, non, mais j'aime ouais, ouais, bien. Il y a une façon assez extraordinaire de chanter. Ouais. 
très 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 elle a 23 ans et elle est mariée. Laurent, donc les Cranberries, s'il vous plaît. Thanks a lot. Merci. Okay. Mais non, je blague. On va changer un peu de registre. Hein Oui. On va changer de registre avec une chanson. On parlait tout à l'heure de Gainsbourg, donc une chanson de Gainsbourg. Oui. Mais euh, j'aimerais beaucoup que tu nous présentes ton invité. Oui, oui. Et Merci, oui. Laurent. <rire> non, alors voilà. Je vous demande d'accueillir. Non, mais dis-nous pourquoi, comment, on... où Non, on dira après, tu sais quoi Vous mais allez oui. chanter ensemble et après on va parler. D'accord. Voilà, on va faire ça comme ça. Régine, dans Taratata, avec Laurent Boulzy.